Ministra vnitra Milana Chovance, teď zdravím živě. Pane ministře, Evropská komise se zaštituje bojem proti terorismu, ochranou lidí. Proč tedy z české strany zní poměrně razantní ne? Dobrý večer. Když se podíváte na tu situaci po Evropě, podíváte se na ty atentáty, teroristické činy, které tady byly spáchány, tak je to spácháno legálními zbraněmi. V České republice je velmi přísná norma a my nechceme omezovat držitele zbraní, kteří v rámci zákona si plní své zákonné povinnosti. Česká legislativa je velmi přísná, řekl bych, že je jedna z nejlepších v Unii a nemyslíme, že je důvod na tom zásadně něco měnit. Řekněme si teď, jaká je reálná šance, že se podaří ten návrh buď zablokovat, anebo upravit podle českých představ. My jednáme s našimi partnery, jak ve V4, tak ostatními zeměmi, kde přesvědčujeme ty země o některých ustanoveních, které by z té směnice prostě měly vypadnout. V České republice by to znamenalo finanční náklady směrem k vyvlastňování a vykupování těch zbraní a hlavně to dává logiku. V době, kdy ten svět se stává méně bezpečným, tak lidi, kteří se chovají slušně podle zákona, tak odzbrojit. To prostě nedává žádnou logiku z mého pohledu. A šance tady je, šance tady je, budeme bojovat, abychom ty změny prostě prosadili v té směrnici. Směrnici odmítají taky tu zemské zbrojovky, například ta Vlašimská. Nakolik hrál jejich postoj roli v tom formulování oficiálního stanoviska země? Tak Česká republika byla velmocí a vrací se do té pozice země, která vyrábí zásadní množství zbraní, především na vývoz. Jejich připomínky jsou brány v potaz a nejsou zásadní. My chceme ochránit především držitele zbraní. Máme tady několik set tisíc zbrojních průkazů, ty lidé se chovají k těm zbraním velmi zodpovědně a nemyslíme si, že důvod je trestat. Naopak, já bych se přidržel do příkladu Izraele, kde nošení zbraně je běžnou součástí života, ty lidé si plní zákonné podmínky a jsou součástí bezpečnostního systému státu, takže není důvod je omezovat. Hostem události byl ministr vnitra Milan Chovanec. Děkuji vám. Děkuji za pozvání, hezký večer. Bezpečnostní rada státu jednala taky o dalších bodech. Jeden z materiálů například poukázal na nevyhovující infrastrukturu českých letišť. Armáda kvůli tomu má omezené...